ഹലോ നമസ്കാരം നിജ മലയാളി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടൊമാറ്റോ ബ്യൂട്ടി ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ ടൊമാറ്റോ ബ്യൂട്ടി ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രം ഇനി ഇനി ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ടൊമാറ്റോ ബ്യൂട്ടി ചലഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊരു മുപ്പത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയും മുപ്പത് ദിവസം മുപ്പത് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിലായിട്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടൊമാറ്റോ ബ്യൂട്ടി ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ സൺ ടാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥയിൽ സൺ ടാൻ വരും അപ്പോൾ ആ സൺ ടാൻ മാറാനായിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിലുണ്ടാകുന്ന ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് അതായത് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിന് വരുന്ന കറുത്ത പാട് മാറാനായിട്ടാണെങ്കിലും മുഹക്കുരുവിൻ്റെ പാട് മാറാനായിട്ടാണെങ്കിലും സ്കിൻ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടും ഗ്ലോ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും നിങ്ങളൊരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഇത് ഈ ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ആവുമോ എന്ന് ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡാർക്കിൽ നിന്ന് വൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ഒരു നാച്ചുറൽ റെമഡീസ് കൊണ്ടാണെങ്കിലും ക്രീമും കൊണ്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ കളർ നമുക്ക് തരുന്നത് മെലാനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്ന വസ്തുവാണ് അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് കളർ ആയിരിക്കും അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ കുറവ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ലൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും എന്താ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ മെലാനിൻ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ സൺ ബേൺ ഉണ്ടാകില്ല സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ മെലാനിൻ്റെ കുറവ് കാരണം നമുക്ക് സൺ ബേൺ ഉണ്ടാവും സ്കിൻ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം മുപ്പത് ദിവസമാണ് ഈ ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ചെയ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ആ പാക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ എൻഡിലേക്കായിരിക്കും പറയുന്നത് ആ പാക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ നിങ്ങൾ ഇന്നാണ് ഈ ചലഞ്ചിങ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നാളെ മുതൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൊമാറ്റോ എടുക്കുക അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് മുഖത്ത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അത് നന്നായിട്ട് മുഖത്ത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്യുക നിങ്ങളത് ഈ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് ഡെയിലി ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസം വെയിൽ കൊള്ളുക അതിന് കുറച്ചുകൂടി നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാക്ക് ഇടുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഫേസ് വാഷ് വെച്ച് മുഖം കഴുകരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഈവനിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും പിന്നെ ഈ ഒരു മന്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് ഓറഞ്ച് തണ്ണിമത്തൻ ഇതുപോലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും കുക്കുമ്പർ അതുപോലുള്ള വെജിറ്റബിളും കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ക്രീമോ ഒന്നും പരീക്ഷിക്കരുത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒന്നും സഡൻ ആയിട്ട് നിർത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മുഖത്ത് കുരുക്കളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഇട്ടത് കൊണ്ടാണോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസം രണ്ട് തവണ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മുഖം കഴുകരുത് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മുഖം കഴുകേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ പാക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മോയ്സ്ചറൈസർ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്
അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ടൊമാറ്റോ എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചല ഈ ഒരു ടൊമാറ്റോ ചലഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടൊമാറ്റോ അലർജി ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അലർജി ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ചെയ്യാനേ പാടില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക കാരണം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ മരുന്ന് അടിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നോ അത് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കുക ടൊമാറ്റോ നിങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിലിടുന്ന പാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നതിന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എനിക്ക് ഇതിട്ടിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്ത് ടൊമാറ്റോ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ അതായത് മുഖത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൈവിരൾ കൊണ്ടിട്ടോ എന്തോ കുഞ്ഞ് മുറിവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആസിഡ് ആണല്ലോ ടൊമാറ്റോയുടെ ജ്യൂസിൽ അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു നീറ്റലുണ്ടായിരുന്നു അത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം പക്ഷേ എനിക്ക് അതിന് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ടൊമാറ്റോ പൊതുവേ അലർജി കുറവുള്ള സാധനം ആണ് എന്നാലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ല നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ആ പാക്ക് ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാം ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു തക്കാളി എടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കുക ഇത് അടിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പാക്ക് അല്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഫേഷ്യലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫേഷ്യലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയി ആദ്യം നമുക്ക് ക്ലെൻസ് ചെയ്യാം ക്ലെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ പാലും ഒരു സ്പൂൺ തക്കാളിയുടെ ജ്യൂസും ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്ലെൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ മുഖം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ മുഖത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ അഴുക്ക് കാണും അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഷെയ്ഡ് ഒന്ന് കളർ ലൈറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കളർ ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ കളർ വരുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ കളർ അതായത് ടാൻ മാറിയിട്ട് ഉള്ള കളറാണ് ആ വരുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ശരിക്കും ആക്ച്വൽ കളർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാലം മുന്നേക്ക് നിങ്ങളുടെ നിറം അതായിരുന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് ഒരു കളറും ഈ ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുഖം വാഷ് ചെയ്യാം വെള്ളം തണുത്ത് പച്ച വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് വാഷ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നനഞ്ഞ ടൗലുകൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കാം അടുത്തത് സ്ക്രബാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്രബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടൊമാറ്റോയുടെ പകുതി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് മുഖം നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മുഖത്ത് മാത്രമല്ല കൈ ആയാലും കാലും ഒക്കെ സ്ക്രബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ എവിടെയാണോ ടാനുള്ള ആ ഭാഗമൊക്കെ സ്ക്രബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു ഫേഷ്യലാണ് കേട്ടോ ഇതും ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും ടൊമാറ്റോയുടെ ജ്യൂസും മുഖത്ത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതും ആ ഒരു നന്ന ടൗൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ തുടച്ച് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പാക്ക് ഇടുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് തക്കാളിയുടെ ജ്യൂസാണ് തക്കാളിയുടെ ജ്യൂസ് ഏകദേശം രണ്ട് സ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഓട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാ
അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു എന്താ ചെറുതേനാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വലിയ തേൻ അനീച്ചയുടെ തേനല്ല ചെറുതേനാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമായാലും മതി അപ്പൊ ഈ പാക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു സെമി ഡ്രൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ വെച്ചേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് പകുതി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നീട് എന്താ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചൊന്നും വാഷ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടൊമാറ്റോയുടെ ജ്യൂസ് മുഖത്ത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് അയച്ചിടണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായാലും കമൻറ്റ് അയച്ചിടണം മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയിലേക്